ఇప్పుడు మనం నాప్సాక్ ప్రాబ్లం యూజింగ్ గ్రీడీ మెథడ్ గురించి డిస్కస్ చేద్దాము సో ఫస్ట్ నాప్సాక్ ప్రాబ్లం అంటే ఏందో డిస్కస్ చేద్దాము దాని తర్వాత దాని యొక్క ఎల్గారిజం డిస్కస్ చేద్దాము తర్వాత ఒక ప్రాబ్లంతో సాల్వ్ చేద్దాము ఫస్ట్ లెట్స్ ఈ ద ప్రాబ్లమ్ ఎన్ ఆబ్జెక్ట్స్ ఆర్ గివెన్ ఈచ్ ఆబ్జెక్ట్ ఈజ్ హ్యావింగ్ ప్రాఫిట్ పిఐ అండ్ వెయిట్ డబ్ల్యూఐ వీ హ్యావ్ ఏ నాప్సాక్ ఆర్ బ్యాగ్ హూస్ వెయిట్ ఈస్ డినోటెడ్ బై ఎమ్ సో మనకి టోటల్లీ ఎన్ని ఆబ్జెక్ట్స్ ఇస్తారు దెర్ ఆర్ ఎన్ ఆబ్జెక్ట్స్ మనకి ఎన్ ఆబ్జెక్ట్స్ ఇస్తారు సో ప్రతి ఆబ్జెక్ట్కి ప్రాఫిట్ ఉంటుంది యాజ్ వెల్ యాజ్ వెయిట్ ఉంటుంది ప్రాఫిట్ని పిఐతో రిప్రజెంట్ చేద్దాము వెయిట్ని డబ్ల్యూఐతో రిప్రజెంట్ చేద్దాము సో ఫస్ట్ ఆబ్జెక్ట్ యొక్క ప్రాఫిట్ వెయిట్ ఎంత అవుతుంది పి వన్ డబ్ల్యూ వన్ సెకండ్ ఆబ్జెక్ట్ యొక్క ప్రాఫిట్ పి టూ సెకండ్ ఆబ్జెక్ట్ యొక్క వెయిట్ డబ్ల్యూ టూ సపోజ్ ఫిఫ్త్ ఆబ్జెక్ట్ తీసుకున్నాం అనుకోండి ఫిఫ్త్ ఆబ్జెక్ట్ యొక్క ప్రాఫిట్ పి ఫైవ్ వెయిట్ డబ్ల్యూ ఫైవ్ ఆ విధంగా తీసుకుంటాము నెక్స్ట్ తర్వాత ఇక్కడ మనకి వీ హ్యావ్ ఏ నాప్సాక్ ఆర్ బ్యాగ్ సో మనకి ఒక నాప్సాక్ కానీ నాప్సాక్ని మనం ఏమంటాము బ్యాగ్ అంటాము హూజ్ వెయిట్ ఈజ్ డినోటెడ్ బై ఎమ్ సో ఆ బ్యాగ్ యొక్క వెయిట్ని మనం ఎలా రిప్రజెంట్ చేస్తాము ఎంతో రిప్రజెంట్ చేస్తాము సో లెట్ ఎస్ అస్యూమ్ దట్ ద సైజ్ ఆఫ్ ద నాప్సాక్ ఈజ్ ట్వంటీ కేజెస్ సో ఎమ్ యొక్క సైజ్ ఇప్పుడు ట్వంటీ కేజెస్ ఓకే లెట్ ఎస్ సీ ద మెయిన్ ఆబ్జెక్టివ్ ద మెయిన్ ఆబ్జెక్టివ్ ఈజ్ టు ప్లేస్ ది టు ప్లేస్ ఆల్ ది ఆబ్జెక్ట్స్ టు ప్లేస్ ఆల్ ది ఆబ్జెక్ట్స్ ఇన్ ద నాప్సాక్ విత్ మ్యాక్సిమమ్ ప్రాఫిట్ so what is the major uh, major aim of this problem uh, so manaki ichina objects mottanni either partial ga kavachu ledante full ga kavachu so manaki ichina objects mottanni manam em cheyali knapsack lo fill cheyali with maximum profit so greedy method ante greedy ante endi aasa so ikkada manakunna aasa endi manaki profit anedi ekku raavali okay so deeni yokka aim endi మనం మనకి ఇచ్చిన ఆబ్జెక్ట్స్ మొత్తాన్ని మనం బ్యాగ్లోకి ఫిల్ చేయాలి విత్ మ్యాక్సిమమ్ ప్రాఫిట్ సో మ్యాక్సిమమ్ ప్రాఫిట్ తీసుకురావటం అనేది మన ఎయిమ్ ఇక్కడ ఓకే ఆప్టిమల్ సొల్యూషన్ ఆప్టిమల్ సొల్యూషన్ అంటే బెస్ట్ సొల్యూషన్ ఆప్టిమల్ సొల్యూషన్ ఈజ్ రిప్రజెంటెడ్ బై నాప్సాక్ వెక్టార్ ఎక్సై ఓకే హియర్ ఎక్సై వాల్యూ ఎలా డినోట్ చేస్తాము ఎక్సై రేంజెస్ ఫ్రమ్ జీరో టు వన్ సో ఎక్సై అనేది జీ ఎక్సై వాల్యూ అనేది ఏదైతే జీరో ఉండొచ్చు జీరో ఈజ్ లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు ఎక్సై ఈజ్ లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు వన్ సో ఎక్సై వాల్యూ అనేది ఏదో జీరో ఉండొచ్చు లేదంటే వన్ ఉండొచ్చు లేదంటే ఒక ఫ్రాక్షనల్ వాల్యూ కూడా ఉండొచ్చు సపోజ్ ఎక్సై వాల్యూని మనం వన్ ఎప్పుడు అంటామంటే సపోజ్ మనకి ఇచ్చిన ఆబ్జెక్ట్ని కనుక నాప్సాక్లో ప్లేస్ చేస్తే అప్పుడు ఎక్సై వాల్యూ అనేది వన్ అవుతుంది ఇఫ్ యన్ ఆబ్జెక్ట్ ఈజ్ ప్లేస్డ్ ఇన్ టు ద నాప్సాక్ దెన్ ఎక్సై ఈజ్ వన్ అదేవిధంగా ఎక్సై వాల్యూ ఎప్పుడు జీరో అవుతుంది ఒక ఆబ్జెక్ట్ని మనం నాప్సాక్లో ప్లేస్ చేయకపోతే అప్పుడు ఎక్సై వాల్యూ అనేది జీరో అవుతుంది ఇఫ్ యన్ ఆబ్జెక్ట్ కాన్ బీ ప్లేస్డ్ ఇన్ టు ద నాప్సాక్ దెన్ ఎక్సై ఈజ్ జీరో నెక్స్ట్ ఎక్సై వాల్యూ అనేది ఫ్రాక్షనల్ వాల్యూ కూడా అవ్వచ్చు సపోజ్ మన దగ్గర ఒక నాప్సాక్ ఇట్లా ఉంది లెట్ రిమైనింగ్ సైజ్ ఆఫ్ ద నాప్సాక్ ఈజ్ టెన్ కేజీ సో ఈ బ్యాగ్లో మనం ఓన్లీ టెన్ కేజీ మాత్రమే ప్లేస్ చేయగలము బట్ మనకు ఒక ఆబ్జెక్ట్ ఉంది ఆ ఆబ్జెక్ట్ యొక్క వెయిట్ ఏంటంటే థర్టీ కేజెస్ సో మనం థర్టీ కేజీ ఆఫ్ ఆబ్జెక్ట్ని 10 kg of bag lo place ayacha place ayalemu atu one type of occasion lo mana ee formula use chestam xi is equal to remaining size of the knapsack by actual weight of the object so remaining size of the knapsack entha 10 actual weight of the object entha 30 so 10 by 30 ante 1/3 of the object manam knapsack lo ki place cheyagalam okay so ikkada manam mottham place ayachu ledante fractional part place cheyagalam ledante assal place cheyalekapochu okay next దానికి అల్గారిదం డిస్కస్ చేద్దాము సో టోటలీ మనం త్రీ స్టెప్స్ ఫాలో అవుతాము ఫస్ట్ స్టెప్ ఏంటంటే క్యాలిక్యులేట్ పిఐ బై డబ్ల్యూఐ ఫర్ ఎవ్రీ ఆబ్జెక్ట్ అంటే పీ వన్ బై డబ్ల్యూ వన్ ఫైండ్ పీ వన్ బై డబ్ల్యూ వన్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి నెక్స్ట్ పీ టూ బై డబ్ల్యూ టూ పీ త్రీ బై డబ్ల్యూ త్రీ అలా ఎన్ని ఆబ్జెక్ట్స్ ఇస్తే అన్ని ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి నెక్స్ట్ అరేంజ్ ఆల్ ది ఆబ్జెక్ట్స్ ఇన్ డిస్ డిక్రీజింగ్ ఆర్డర్ బేస్డ్ ఆన్ పిఐ బై డబ్ల్యూ ఆల్రెడీ మన మన దగ్గర పిఐ బై డబ్ల్యూ వాల్యూ ఉంది ఇప్పుడు ఆ వాల్యూస్ మొత్తాన్ని మనం ఏం చేయాలి డిక్రీజింగ్ ఆర్డర్లో పెట్టాలి అంటే ఫస్ట్ హయ్యెస్ట్ వాల్యూ ఉంటుంది లాస్ట్లో లోయెస్ట్ వాల్యూ ఉంటుంది ఓకే నెక్స్ట్ ప్లేస్ ది ఆబ్జెక్ట్స్ ఇన్ ద నాప్సాక్ ఓకే ఆ
ఫస్ట్ స్టెప్ ఏంది క్యాలిక్యులేట్ పిఐ బై డబల్యూ ఫర్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ఆబ్జెక్ట్ సో ప్రతి ఆబ్జెక్ట్కి పిఐ బై డబల్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి సపోజ్ థర్డ్ ఆబ్జెక్ట్ అంటే పి త్రీ బై డబల్యూ త్రీ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాము ఆ నెక్స్ట్ సెకండ్ స్టెప్ ఏంది మనము ఆ వాల్యూస్ని ఏం చేయాలి డిక్రిమెంటల్ ఆర్డర్లో పెట్టాలి డిక్రీజింగ్ ఆర్డర్లో అరేంజ్ చేయాలి తర్వాత ఇప్పుడు వాటిని మనం ఆ ఆబ్జెక్ట్స్ని అదే ఆర్డర్లో న్యాప్ శాక్లో ప్లేస్ చేయాలి ఒక ప్రాబ్లమ్ని మనం సాల్వ్ చేద్దాము సో మనం మనకి ఫైవ్ ఆబ్జెక్ట్స్ ఇచ్చారు సో ఫైవ్ ఆబ్జెక్ట్స్ ఆర్ గివెన్ తర్వాత సైజ్ ఆఫ్ ద న్యాప్ శాక్ అనేది హండ్రెడ్ కేజీ అనుకోండి సో ఎమ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు హండ్రెడ్ సో మనకి ఫస్ట్ ఆబ్జెక్ట్ యొక్క ప్రాఫిట్ పీ వన్ సెకండ్ ఆబ్జెక్ట్ ప్రాఫిట్ పీ టూ థర్డ్ ఆబ్జెక్ట్ పీ త్రీ ఫోర్త్ ఆబ్జెక్ట్ పీ ఫోర్ ఫిఫ్త్ ఆబ్జెక్ట్ పీ ఫైవ్ అదే ద ప్రాఫిట్స్ ఆర్ ట్వంటీ అంటే ఫస్ట్ ఆబ్జెక్ట్ ప్రాఫిట్ ట్వంటీ సెకండ్ ఆబ్జెక్ట్ ప్రాఫిట్ థర్టీ థర్డ్ ఆబ్జెక్ట్ ప్రాఫిట్ సిక్స్టీ సిక్స్ నెక్స్ట్ ఫోర్త్ ఆబ్జెక్ట్ ప్రాఫిట్ ఫార్టీ ఫిఫ్త్ ఆబ్జెక్ట్ ప్రాఫిట్ సిక్స్టీ సో ట్వంటీ థర్టీ సిక్స్టీ సిక్స్ ఫార్టీ సిక్స్టీ అదేవిధంగా వెయిట్స్ కూడా ఇచ్చారు సో డబల్యూ వన్ డబల్యూ టూ డబల్యూ త్రీ డబల్యూ ఫోర్ డబల్యూ ఫైవ్ సో మనకి ఈ ప్రాబ్లం మొత్తం ఎగ్జామ్లో ఇస్తారు సో ఈ ప్రాబ్లమ్ని మనం సాల్వ్ చేయాలి ఓకే ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలి న్యాప్ శాక్ ప్రాబ్లమ్ యూజింగ్ రీడి మెథడ్ యూజ్ చేసి మన యొక్క మ్యాక్సిమమ్ ప్రాఫిట్ని మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనం ఏం చేయాలి పిఐ బై డబల్యూ ఐ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి సో పిఐ అంటే ఐ అంటే ఎంత వన్ సో ఫస్ట్ పి వన్ బై డబల్యూ వన్ ఫైండ్ అవుట్ చేయండి సో వాట్ ఈస్ పి వన్ వాట్ ఈస్ పి వన్ ట్వంటీ సో ట్వంటీ బై వాట్ ఈస్ డబల్యూ వన్ టెన్ సో ట్వంటీ బై టెన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ట్వంటీ సో పి వన్ బై డబల్యూ వన్ వాల్యూ ఎంత టూ నెక్స్ట్ పి టూ బై డబల్యూ టూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సెకండ్ ఆబ్జెక్ట్ యొక్క ప్రాఫిట్ ఎంత థర్టీ నెక్స్ట్ సెకండ్ ఆబ్జెక్ట్ యొక్క వెయిట్ ఎంత ట్వంటీ సో థర్టీ బై ట్వంటీ అంటే ఎంత వస్తుంది వన్ పాయింట్ ఫైవ్ నెక్స్ట్ పి త్రీ బై డబల్యూ త్రీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వాట్ ఈస్ థర్డ్ ఆబ్జెక్ట్ ప్రాఫిట్ సిక్స్టీ సిక్స్ థర్డ్ ఆబ్జెక్ట్ వెయిట్ ఎంత థర్టీ సో థర్టీ టూ సార్ సిక్స్టీ నెక్స్ట్ టూ పాయింట్ టూ టూ పాయింట్ టూ నెక్స్ట్ ఫైండ్ అవుట్ పి ఫోర్ బై డబల్యూ ఫోర్ సో వాట్ ఈస్ పి ఫోర్ ఫోర్త్ ఆబ్జెక్ట్ ప్రాఫిట్ ఫార్టీ బై ఫార్టీ సో ఫార్టీ బై ఫార్టీ అంటే వన్ నెక్స్ట్ ఫిఫ్త్ ఆబ్జెక్ట్ ప్రాఫిట్ ఎంత సిక్స్టీ సిక్స్ నెక్స్ట్ సిక్స్త్ ఆబ్జెక్ట్ ప్రాఫిట్ సిక్స్టీ వెయిట్ ఫిఫ్టీ సో సిక్స్టీ బై ఫిఫ్టీ ఎంత ఎంత వన్ పాయింట్ టూ ఇప్పుడు సెకండ్ స్టెప్ ఏంది మనం ఈ వాల్యూస్ని డిక్రిమెంటల్ ఆర్డర్లో అరేంజ్ చేయాలి అంటే ఫస్ట్ హయ్యెస్ట్ వాల్యూ పెట్టాలి సో వాట్ ఈస్ ద హయ్యెస్ట్ వాల్యూ హియర్ టూ పాయింట్ టూ సో టూ పాయింట్ టూ అంటే ఏంది పి త్రీ బై డబల్యూ త్రీ సో పి త్రీ బై డబల్యూ త్రీ ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ సో నెక్స్ట్ హయ్యెస్ట్ వాల్యూ ఎంత టూ సో వాట్ ఈస్ టూ పి వన్ బై డబల్యూ ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ నెక్స్ట్ టూ తర్వాత నెక్స్ట్ హయ్యెస్ట్ వాల్యూ ఎంత నెక్స్ట్ హయ్యెస్ట్ వాల్యూ ఎంత వన్ పాయింట్ ఫైవ్ సో వన్ పాయింట్ ఫైవ్ అంటే ఎంత పి టూ బై డబల్యూ టూ ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ నెక్స్ట్ హయ్యెస్ట్ వాల్యూ ఎంత వన్ పాయింట్ టూ వన్ పాయింట్ టూ అంటే ఏంది పి ఫైవ్ బై డబల్యూ ఫైవ్ ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ నెక్స్ట్ వన్ ఎంత వన్ వన్ అంటే ఎంత పి ఫోర్ బై డబల్యూ ఫోర్ ఓకే పి ఫోర్ బై డబల్యూ ఫోర్ సో మనం ఈ ఆబ్జెక్ట్స్ని ఈ ఆర్డర్లో మనం న్యాప్ శాక్లో ప్లేస్ చేయాలి సో ఫస్ట్ థర్డ్ ఆబ్జెక్ట్ నెక్స్ట్ ఫస్ట్ ఆబ్జెక్ట్ నెక్స్ట్ సెకండ్ ఆబ్జెక్ట్ నెక్స్ట్ ఫిఫ్త్ ఆబ్జెక్ట్ నెక్స్ట్ ఫోర్త్ ఆబ్జెక్ట్ని మనం సో పి త్రీ బై డబ్ల్యూ త్రీ సో ఫస్ట్ థర్డ్ ఆబ్జెక్ట్ని ప్లేస్ చేయాలి తర్వాత ఫస్ట్ ఆబ్జెక్ట్ని ప్లేస్ చేయాలి నెక్స్ట్ సెకండ్ ఫిఫ్త్ అండ్ ఫోర్త్ ఆబ్జెక్ట్స్ని మనం న్యాప్ శాక్లో ప్లేస్ చేయాలి సో ఫస్ట్ థర్డ్ ఆబ్జెక్ట్ ప్లేస్ చేద్దాము థర్డ్ ఆబ్జెక్ట్ యొక్క ప్రాఫిట్ ఏంది పి త్రీ వెయిట్ ఏంది డబల్యూ త్రీ సో పి త్రీ అంటే ఎంత సిక్స్టీ సిక్స్ అదేవిధంగా వెయిట్ ఎంత డబల్యూ త్రీ అంటే ఎంత థర్టీ సిక్స్టీ సిక్స్ థర్టీ ఓకే సిక్స్టీ సిక్స్ థర్టీ సో మనం వాడి వాడి ఇచ్చిన న్యాప్ శాక్ యొక్క సైజ్ ఎంత హండ్రెడ్ కేజెస్ ఓకే సో హండ్రెడ్ కేజెస్ సో ఇప్పుడు థర్డ్ ఆబ్జెక్ట్ యొక్క వెయిట్ ఎంత థర్టీ సో మనం థర్టీ కేజీ ఆఫ్ ఆబ్జెక్ట్ని మనం హండ్రెడ్ కేజీ ఆఫ్ బ్యాగ్లో పెట్టేసాము సో కాబట్టి రిమైనింగ్ సైజ్ ఎంత అయింది రిమైనింగ్ సైజ్ ఎంత అయింది సెవెంటీ అయింది సో ఇక్కడ మనకి
తర్వాత మనం ఈ ఆబ్జెక్ట్ని ప్లేస్ చేసాము కాబట్టి ఎక్స్ వన్ వాల్యూ ఎంత అయింది వన్ అయింది నెక్స్ట్ ఆబ్జెక్ట్ ఏంది పీ టూ బై డబల్యూ టూ సో పీ టూ డబల్యూ టూ సో పీ టూ అంటే ఎంత థర్టీ నెక్స్ట్ డబల్యూ టూ అంటే ఎంత ట్వంటీ ట్వంటీ సో రిమైనింగ్ సైజ్ ఎంత ఉంది సిక్స్టీ ఉంది కాబట్టి మనం ట్వంటీ కేజీ ఆఫ్ ఆబ్జెక్ట్ని ప్లేస్ చేయొచ్చు సో ప్రీవియస్గా నేను యాప్సాక్లో మనకేముంది థర్టీ ఉంది టెన్ ఉంది ఇప్పుడు దానిపైన మనం ట్వంటీని ప్లేస్ చేయొచ్చు ఇప్పుడు థర్టీ ప్లస్ టెన్ ఎంత ఫార్టీ ఫార్టీ ప్లస్ ట్వంటీ ఎంత సిక్స్టీ ఇచ్చిన నేను యాప్సాక్ యొక్క సైజ్ ఎంత హండ్రెడ్ సో హండ్రెడ్ మైనస్ సిక్స్టీ అంటే ఎంత వస్తుంది హండ్రెడ్ మైనస్ సిక్స్టీ అంటే ఫార్టీ వస్తుంది ఇప్పుడు మనం ఈ ఆబ్జెక్ట్ని ప్లేస్ చేసాము కాబట్టి ఎక్స్ టూ వాల్యూ ఎంత అయింది వన్ అయింది నెక్స్ట్ తర్వాత ఏ ఆబ్జెక్ట్ని ప్లేస్ చేయాలి పీ ఫైవ్ డబల్యూ ఫైవ్ని ప్లేస్ చేయాలి సో పీ ఫైవ్ అంటే ఎంత సిక్స్టీ అదేవిధంగా డబ్ల్యూ ఫైవ్ అంటే ఎంత ఫిఫ్టీ సిక్స్టీ ఫిఫ్టీ ఓకే ఇప్పుడు మనకి ఉన్న యాప్సాక్ ఎంత థర్టీ టెన్ ట్వంటీ థర్టీ టెన్ ట్వంటీ అంటే ఇంకా రిమైనింగ్ సైజ్ మనకి మన దగ్గర ఎంత ఉంది ఫార్టీ ఉంది థర్టీ టెన్ అంటే ఫో ఫార్టీ ఫార్టీ ప్లస్ ట్వంటీ అంటే సిక్స్టీ ఇచ్చిన యాప్సాక్ సైజ్ ఎంత హండ్రెడ్ కేజీ అంటే రిమైనింగ్ ఫార్టీ కేజెస్ ఉంది బట్ ఫిఫ్త్ ఆబ్జెక్ట్ యొక్క వెయిట్ ఎంత ఫిఫ్టీ మనం ఫిఫ్టీ కేజీ ఆఫ్ ఆబ్జెక్ట్ని ఫార్టీ కేజీ ఆఫ్ బ్యాగ్లో ప్లేస్ చేయొచ్చా మనకి ఫార్టీ కేజీ ఉంది ప్లేస్ చేయలేము కాబట్టి ఎక్స్ ఫోర్ ఎక్స్ ఫైవ్ వాల్యూ ఏమైంది రిమైనింగ్ సైజ్ ఆఫ్ ది నాప్సాక్ వాట్ ఈస్ ద రిమైనింగ్ సైజ్ ఆఫ్ ద నాప్సాక్ ఫార్టీ బై వాట్ ఈస్ ద సైజ్ హియర్ వాట్ ఈస్ ద ఆబ్జెక్ట్ హియర్ వాట్ ఈస్ ద టోటల్ సైజ్ ఆఫ్ ద ఆబ్జెక్ట్ హియర్ ఫిఫ్టీ సో ఫార్టీ బై ఫిఫ్టీ మీన్స్ ఫోర్ బై ఫైవ్ సో వాట్ ఈస్ ఎక్స్ ఫైవ్ వాల్యూ ఫోర్ బై ఫైవ్ ఈజ్ ఎక్స్ బై వాల్యూ ఓకే నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ ఫిఫ్త్ ఆబ్జెక్ట్ అయిపోయింది తర్వాత ఏమో ఆబ్జెక్ట్ ఫోర్త్ ఆబ్జెక్ట్ సో ఇది మనం ఫోర్ ఫిఫ్త్ని ప్లేస్ చేయొచ్చు ఫోర్ బై ఫైవ్ ఆఫ్ దిస్ ఆబ్జెక్ట్ని ప్లేస్ చేయొచ్చు ఇప్పుడు ఫోర్ బై ఫైవ్ ఆఫ్ దిస్ ఆబ్జెక్ట్ని మనం ప్లేస్ చేసాము అంటే ఫోర్ బై ఫైవ్ ఇంటూ ఫిఫ్టీ అంతే కదా ఫోర్ బై ఫైవ్ ఇంటూ ఫిఫ్టీ సో ఫైవ్ టెన్స్ ఆర్ ఫిఫ్టీ టెన్ ఫోర్స్ ఆర్ ఫార్టీ అంటే ఫార్టీ కేజీని మనం ప్లేస్ చేసాము సో ఫార్టీ కేజీని ప్లేస్ చేసాము కాబట్టి ఇప్పుడు బ్యాగ్ అనేది ఏంది ఎంటీగా ఉంది ఇప్పుడు బ్యాగ్లో మనకి ఎటువంటి ఆబ్జెక్ట్ని మనం ప్లేస్ చేయలేము కాబట్టి ఇప్పుడు మనకి లాస్ట్ ఉన్న ఆబ్జెక్ట్ ఎంత ఫోర్త్ ఆబ్జెక్ట్ ఇప్పుడు ఫోర్త్ ఆబ్జెక్ట్ అంటే ఫోర్త్ ఆబ్జెక్ట్ యొక్క నాప్సాక్ అంటే ఎక్స్ బై ఎక్స్ ఫోర్ వాల్యూ ఎంత అయింది జీరో అయింది ఎక్స్ ఫోర్ వాల్యూ ఎంత అయింది జీరో అయింది బికాజ్ ఇక్కడ మనకి ఫోర్ ఫిఫ్త్ని మనం ప్లేస్ చేసాము అంటే ఇక్కడ ఫిఫ్టీ కేజీ ఉంది ఫిఫ్టీ కేజీలో ఫోర్ ఫిఫ్టీ ఫోర్ ఫిఫ్త్ని మనం ప్లేస్ చేస్తే ఇక్కడ నాప్సాక్ అనేది ఎంటీ అయిపోయింది ఓకే సో కాబట్టి ఫోర్త్ ఆబ్జెక్ట్ మనం ప్లేస్ చేయలేము ఎక్స్ ఫోర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీరో ఓకే ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలి అంటే ప్రాఫిట్ని క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి సో ప్రాఫిట్ని క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి సో ప్రాఫిట్ని క్యాలిక్యులేట్ చేయడానికి మనకు ఫార్ములా ఏంటంటే ప్రాఫిట్ని క్యాలిక్యులేట్ చేయడానికి మనకి ఫార్ములా ఏంటంటే సిగ్మా ఆఫ్ పిఐ ఇంటూ ఎక్స్ఐ సిగ్మా పిఐ ఇంటూ ఎక్స్ఐ సో ఫస్ట్ ఆబ్జెక్ట్ యొక్క ప్రాఫిట్ ఎంత ట్వంటీ తర్వాత ఎక్స్ఐ ఫస్ట్ ఆబ్జెక్ట్ అంటే ఎక్స్ వన్ ఎక్స్ వన్ యొక్క వాల్యూ ఎంత వన్ సో ట్వంటీ ఇంటూ వన్ ప్లస్ సెకండ్ ఆబ్జెక్ట్ యొక్క ప్రాఫిట్ ఎంత థర్టీ నెక్స్ట్ సెకండ్ ఆబ్జెక్ట్ యొక్క ఎస్ ఎక్స్ టూ వాల్యూ ఎంత ఎక్స్ టూ వాల్యూ వన్ సో ప్లస్ థర్టీ ఇంటూ వన్ ప్లస్ నెక్స్ట్ థర్డ్ ఆబ్జెక్ట్ యొక్క ప్రాఫిట్ ఎంత సిక్స్టీ సిక్స్ సిక్స్టీ సిక్స్ ఇంటూ థర్డ్ ఆబ్జెక్ట్ అంటే ఎక్స్ త్రీ వాల్యూ వాట్ ఈస్ ఎక్స్ త్రీ వాల్యూ వన్ ప్లస్ ఫోర్త్ ఆబ్జెక్ట్ యొక్క ప్రాఫిట్ ఎంత ఫార్టీ ఇంటూ వాట్ ఈస్ ఎక్స్ ఫోర్ వాల్యూ మనం ఫోర్త్ ఆబ్జెక్ట్ని ప్లేస్ చేయలేకపోతున్నాం కాబట్టి జీరో ప్లస్ ఫిఫ్త్ ఆబ్జెక్ట్ యొక్క ప్రాఫిట్ ఎంత సిక్స్టీ నెక్స్ట్ ఎక్స్ ఫైవ్ వాల్యూ ఎంత ఫోర్ బై ఫైవ్ ఫోర్ బై ఫైవ్ ఇప్పుడు క్యాలిక్యులేట్ చేయండి ట్వంటీ ఇంటూ వన్ మీన్స్ ట్వంటీ ప్లస్ థర్టీ ఇంటూ వన్ మీన్స్ థర్టీ ప్లస్ సిక్స్టీ సిక్స్ ఇంటూ వన్ మీన్స్ సిక్స్టీ సిక్స్ ప్లస్ ఫార్టీ ఇంటూ జీరో మీన్స్ జీరో నెక్స్ట్ ఫైవ్ ట్వెల్వ్ సార్ ట్వంటీ ట్వెల్వ్ ట్వెల్వ్ ఇంటూ ఫోర్ మీన్స్ ఫార్టీ ఎయిట్ ఓకే ట్వంటీ ప్లస్ థర్టీ ఎంత ఫిఫ్టీ ఫిఫ్టీ ప్లస్ సిక్స్టీన్ ఎంత వన్ సిక్స్టీన్ వన్ సిక్స్టీన్ ప్లస్ ఫార్టీ ఎయిట్